Hello, xin chào quý vị và các bạn Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức Ủi 10 Các bạn đến đây là bẻ tắm ngoài trời các bạn nhé Ngoài trời hiện tại bây giờ là có 23 độ thôi mà gió mình ngồi bên trên thì mình lạnh Mình xuống tắm được có 2, được chắc không được Không nổi 5 phút thì là lạnh cái nỗi đau đầu mình phải đi lên Mà đúng là lớp trẻ hai đứa cháu của mình nó tắm suốt nó đây các bạn nhìn thấy nó rất là vắng bởi vì nắng đã là lạnh thì không có không có người dám tắm có bên bể to cái hai người bên bể nhỏ này có hai đứa cháu của mình là bốn người thôi các bạn còn người ta đi rất ít và người ta cũng ngồi bên trên này đây này người ta xuống có một tí là người ta lên người ta ngồi đây rồi họ không có tắm được lâu mà đúng là tuổi trẻ thì á các bạn biết không lúc Hôm qua hai bà cháu nói chuyện thì mình nói với cháu mình là mình thích ở trong nhà Cái bể tắm trong nhà là ấm áp Thế thì nó mới giải thích cho mình là Bể tắm ngoài trời với bể tắm ở ngoài thì mình cũng biết Thì mình bảo là mình thích à, bể tắm trong nhà Thế nhưng mà nó nghe nhầm cuối cùng á Nó mua vé nó vào cái chỗ ngoài trời Ui trời ôi lúc mình đến mình bảo là Ôi trời ơi, bà thích ở trong nhà cơ mà nó đây là bà thích ở ngoài không phải lỗi tại con mà nó cứ cãi thì bây giờ ừ, nó cứ nói là bà phải biết với bà này nọ thế là cuối cùng bà đi tắm mà cái bể tắm này chắc nó cũng lâu lắm rồi kia cũng như chỗ toilet thì những cái nhà những chỗ ấy thay quần thay áo nó cũ kỹ nó cổ xưa cổ cũ lắm rồi Đấy các bạn thấy không Thì Nó rất rất là, là lạnh Lạnh lắm Sợ lắm Thế mà hai đứa cháu của mình nó tắm Nó bảo nó tắm đến hết giờ thì thôi rồi ok Con cứ thoải mái tắm Tắm đến bao giờ Không thích nữa thì thôi Thế là rẻ cái lúc mà vào trả tiền ấy, Thì họ mới hỏi Hai đứa là dưới Trên 18 chưa mình và hai đứa đều dưới 18 Thế là chắc là họ tính bé rẻ, bé rẻ thì tắm, bé tắm ba bà cháu hết có sáu hồi rưỡi Mà trong coi đi á, thì hôm qua mấy bà cháu đi cái bể tắm gần nhà thì đi bộ không phải mất tiền, tiền đi tàu điện này. Thì nó đóng cửa, thế là nó đóng cửa cuối cùng hôm nay hai bà cháu đi xa, ba bà cháu đi xa Cuối cùng các bạn biết rồi, tiền vé, tiền vé tàu điện ấy là mua vé ngày luôn ba bà cháu nó mất 15 oi 50 mình mà trong khi đó tắm mất có 6 oi 50 các bạn trời ơi thì cái vé thì cái vé ngày ấy là đi được à một ngày một ngày một đêm bao nhiêu nhỉ 12 tiếng ngồ à hay là 24 tiếng đấy thế nào cuối cùng bây giờ là cháu tắm bà chịu chết trời ơi đến ngồi đây thì cứ ngủ gà ngủ gật xong này à, xem bình luận youtube xong bắt đầu là bây giờ mình tranh thủ mình làm cái video các bạn thì cái video hôm nay mình làm mình à, cái chủ đề của cái video này hôm nay là À, à, có người nói ý, là sống ở nước ngoài mà không tiết kiệm không chịu khó thì cháu không có mà hút đừng nói là giàu muốn giàu hay không ấy thì kể cả nước ngoài hay trong nước ở đâu cũng vậy người ta phải chịu khó chăm chỉ đúng không các bạn à, không chịu khó chăm chỉ thì không bao giờ giàu thì người ta nói mình nghe cái câu này nó rất là trí lý nó rất rất là hay cảm ơn các bạn mà có cái có cái câu nói là sống ở nước ngoài mà không biết tiết kiệm không chịu khó thì cháu không có một hút chứ đừng nói là giàu trời ơi, cảm ơn cảm ơn bạn ấy nhiều nên mình đã có một cái video thì bạn ấy nói rất là đúng các bạn ở nước ngoài vất vả vô cùng tất nhiên là đồng tiền thì nó có giá 
làm cho đồng tiền có giá nhưng mà nó có giá với với Việt Nam thôi còn về ở nước ngoài thì mình nói ngay vì ở nước này thì trời ơi à, đóng thuế thì cao rồi cái nọ cái chai nhiều lắm trừ nhiều lắm nên là à, để để ra được rất ít mà phải làm phải chịu khó phải chăm chỉ phải khổ cực đến mức nào ấy các bạn trời ơi đấy nó đã lạnh thì nó đáng lẽ nó nóng ấy thì nó còn ấm 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 này nó lạnh nó lại gió nữa gió lạnh lắm công nhận hai đứa cháu đúng là tuổi trẻ nó khác thật các bạn tuổi trẻ mình cố một tí mà đau đầu mình phải rút lui luôn ông à, trông coi ở cái bể tắm này có người đâu được mấy móng bọ thì á, các bạn biết không ví dụ mấy đây là mình ví dụ như một người làm được à, một người đi làm được à, 2.000 euro một tháng đi nhưng mà các bạn à, ví dụ như là về Việt Nam ấy, nhiều người hỏi là thế làm một tháng được bao nhiêu tiền nếu mà nói ấy, thì bảo, ôi rồi thế thì giàu mày làm một tháng ấy, còn um, ta làm cả năm không bằng mày một tháng nhưng mà các bạn biết ở nước ngoài ở đức này này làm trả thuế có ô tô thì phải trả um, bảo hiểm ô tô tiền xăng tiền cộ rồi tất nhiên là nói thì các bạn bảo, ở, ở đâu thì chạy ô tô chạy mà trả phải xăng nhưng mà xăng ở việt nam nó cũng rẻ rồi um, À, tiền xăng này, tiền bảo hiểm ô tô này, rồi ô tô nay hỏng mai hỏng này, rồi tiền thuê nhà, rồi tiền thuế này, tiền ăn này nó đắt đỏ. ví dụ như là 2.000 à, cầm tay, nhưng mà nếu bạn chịu khó à, tiết kiệm thì may ra đút túi được 300 các bạn, may ra được 300 để dành, còn không thì không có. Thế còn như ở Việt Nam nhé Ở Việt Nam ấy Mặc dù á, đi làm cho mình xem Có người đi làm à, Người ta nuôi ăn nuôi ở Trả được có triệu rưỡi một tháng Ui rồi ôi Triệu rưỡi một tháng Nhưng mà nuôi ăn nuôi ở không mất cái gì cả Chỉ có tiền cầm tay như thế Rồi à, hai cái thằng kia nó cứ ra nó trêu cháu mình ở Việt Nam kiếm tiền thì ít nhưng mà cuộc sống nó, nó thoải mái các bạn ạ không có không có nặng đầu nó không có bị stress chứ ở nước ngoài này nặng đầu lắm tiền nọ tiền trai nhiều luật lệ nhiều vấn đề chứ ở Việt Nam thì mình thấy cả năm mới chả có phải lo đến sổ sách gì nhưng mà nước ngoài này suốt ngày thư từ suốt ngày tiền bạc trả thuế trả má rồi ví dụ có cái cửa hàng con con nhỏ nhỏ chỉ một mình làm thôi nhưng mà thư từ suốt ngày thư từ suốt ngày thuế má rất là rất là vất vả thì mà ở Việt Nam mình thấy mọi người rất là nhàn sướng nhé làm trả mấy chơi bời hưởng thụ sung sướng lắm chứ ở nước ngoài suốt ngày hùng hục cày như trâu ấy xong rồi lúc nào cũng À, lo làm ăn hay không làm thì thì không có tiền mà chi trả cho nên bắt buộc phải làm mà nó không có giống ở, ở Việt Nam ở Việt Nam à, thuế má các thứ chứ còn ở Việt Nam á có tiền mình thấy người ta có tiền người ta cho vào tài khoản trả ai làm gì như ở nước ngoài này á có tiền mà à, nói thật chứ mình thì mình chả có tiền mình mình hưởng nói chung là một cái chế độ thấp nhất của 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 Đức nhưng mà có những người người ta giàu hoặc người ta có tiền thậm chí có khi là họ không dám để tiền ở ngân hàng đâu để tiền ngân hàng cũng được nhưng mà ví dụ làm cái là gì là phải là phải trong sạch này rồi phải chứng minh là cái đồng tiền ở đâu ra mới là phải từ từ thôi còn bây giờ giả sử các bạn có tiền mà đánh đục các bạn cho vào ngân hàng năm nghìn thôi chứ chưa nói đến đến mười nghìn nữa là người ta đã hỏi người ta đã hỏi là cái tiền tiền này lấy ở đâu phải giải thích rồi 
là phải giải thích chứ không không có đơn giản một chút nào cả à, rồi à, ví dụ có nhiều tiền ở trong nhà băng ấy thì phải trả thuế đóng thuế thu nhập với các bạn trời ơi rất rất là rất là nhiều tiền rất là phức tạp thì à, mà ở nước ngoài á, suốt ngày đi làm 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 một ngày mười mấy tiếng đồng hồ năm gì có ngủ trưa không có được ngủ trưa nhưng mà Việt Nam thì có ngủ trưa rồi á, À, đi chơi đi hưởng thụ đi đây đi đó cuộc sống nó thật là sung sướng nhưng mà ở nước ngoài thì nó khổ lắm nên là ngày xưa ấy ngày xưa cái thời kỳ bao cấp ấy thì đi nước ngoài thì thích lắm mà, mà điều kiện làm giàu còn bây giờ thì không bằng ở Việt Nam các bạn đúng là bây giờ không bằng ở Việt Nam bây giờ ấy là à, đấy chính chính vì thế ở có một cái người À, người ta nói ở trong uh, tiktok đấy người ta bảo chứ à, cách đây 10 năm mà nhà nào có có người đi đi nước ngoài là tôi uh, ý nói là tôi tôi rất là thần tượng hay gì đấy à, tôi uh, thần tượng cái này tôi nể phục cái cái gì nhỉ mình nghe rồi nhưng mình quên à, còn uh, mi lệ uh, uh, mang về một cục sô cô la thì cả làng thèm cả làng thích nhưng mà bây giờ nước ngoài bây giờ chỉ là chỉ là, là con chó con không bằng những người ở trong nước người ta sang nước ngoài người ta đếm tiền mỏi tay nhưng mà nước ngoài thì về về Việt Nam ấy thì à, keo kiệt rồi ăn mặc thì suối xó keo kiệt um, ăn mặc thì xấu xí không có ăn chơi không mua đen ở Việt Nam bây giờ cũng rồi mình thấy nông thôn cũng không khác gì thành thị cả cũng xăm mày xăm môi rồi tóc tai rồi uh, đi nhảy đi nhót đi nhảy nhảy nhót học nhảy học nhót nghĩa là cuộc sống nó rất là sướng ban ngày thì ban ngày thì đi làm ruộng còn đêm thì là à, là như là văn công cuộc sống rất là sướng còn um, đầu óc người ta không có nặng nề không phải stress các bạn ở nước ngoài vất vả ai có lười cũng không, không lười được không thể lười được bắt buộc phải đi làm phải có thu nhập còn không không thu nhập không làm ấy thì không có tiền trả tiền nhà không có tiền trả tiền ăn mọi cái cho nên là các bạn các bạn làm sao mà à, nhiều người nó nói là tưởng là nước ngoài ở Đức cái giàu như thế mà sao lại vẫn có vô gia cư trời vô gia cư cực nhiều các bạn ạ nhiều vô gia cư lắm bởi vì là người ta ví dụ người ta thuê nhà người ta, người ta không không trả tiền nhà thì là chủ người ta đuổi ra đường chứ ở nước ở, ở ở đức này này thuê nhà nó rất là khó khăn ví dụ như thuê nhà là phải có cái giấy uh, chứng minh là mình có cái nguồn nào để mà trả trả được tiền nhà này À, rồi thì phải có cái giấy cái giấy của chủ cũ là trước thuê ở đâu này à, có có lỗi gì không này còn nếu mà không có giấy người ta không có cho thuê đâu thuê nhà đức thì nó, nó, nó mình thấy họ cũng nghiêm minh lắm mà rất là khó khăn nên nó không như ở mỹ ở mỹ thì mình nghe nói là ở mỹ thuê nhà này còn um, cái cái người chính phủ là còn còn binh vực những người đi thuê nhà còn bênh vực à, thì bây giờ người ta mất tiền người ta cho mua nhà người ta cho thuê người ta cũng phải mất tiền thuế rồi người ta cũng phải mất tiền mua nhà rồi người ta phải uh, uh, tiền điện đến nước ai trả cho thế nhưng mà vẫn cứ uh, bênh vực những người uh, thuê nhà nhưng mà ở đức này họ cứ luật chứ không có chuyện bênh vực người thuê nhà như thế họ cứ luật họ làm À, cũng giống như là mình hôm mình xem một cái video đấy à, nó nói là kiểu như là có người đi xe máy thì kiểu cứ đi không có để ý ô tô không có chấp hành luật lệ nọ kia đấy thì là à, nó mới nói là luật lệ như ở Việt Nam ấy à, à, xe to là phải đèn xe nhỏ thế là họ rất là sợ nhưng mà riêng ở Đức này không ở Đức này cứ luật là lục luật chứ không có chuyện xe to đèn xe nhỏ đâu không có chuyện như thế nếu mà như thế thì người ta cứ ào ào thì mà chết à người ta cứ vô tội vạ bởi vì người ta được bênh vực như thế mà 
hoặc là những người đi thuê nhà được bênh vực cái thế chân rất nhiều người có nhà cho thuê mà người ta chia sẻ đấy có nhà cho thuê đến lúc nó không trả tiền nhà rồi thì nó nó phá nhà của mình nó phá nhà của mình nó đi đâu lúc nào không biết đấy thế mà nhiều khi ấy, nó phá nhà thì cái tiền cho nó thuê không đủ được cái tiền sửa nhà trời ơi thế gì vậy? thế thì ai dám mua nhà cho thuê sợ cho những người cho thuê nhà này người ta phải chọn phải để ý và nếu mà may được cái người nào người ta đứng đắn ấy thì mừng lắm sợ nhỉ thế bây giờ thấy thêm được mấy mấy mống này thêm được mấy mống như nếu lúc chưa lúc nãy thì không có nhiều quá Tôi có hai đứa cháu của mình thôi trời ơi nó tắm lâu thế mà nó lạnh nó không biết lạnh nó không kêu nó vẫn thích mà các cháu về thăm bà mà nhiều khi làm cái gì ấy, ví dụ như cái hôm mà đi mua mua bít xà các bạn ui rồi hai đứa nó ăn một suất bít xà như cái 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 đường kính của nó phải 40cm phải đến thế khoảng đấy thì mình cũng không xem kỹ nhưng mà phải 4 40cm to vật vã 12 oi chi 50 một một cái mà hai chị em nó mà mình muốn quay có mà không dám quay rồi là nấu cho chúng nó một cái suất mì và cái tì ấy, nấu ngon ơi là ngon nó ăn nó khen ngon mỗi chị em đầy một đĩa nó phải ăn cố nhưng mà mình không dám quay rồi đưa cháu đi tắm cũng không dám quay bởi vì cái con lớn đấy nó không cho quay nó bảo nó về đây nó chơi với bà không phải là về đây quay để đưa lên youtube thì nó không có cho quay các bạn khổ thế cái gì <cười> rồi ăn uh, kem rồi nói chung là đi nọ đi trai bà đưa cháu đi uh, đi tắm nó cũng không nó, nó cũng không um, cho quay thế đấy Ê, nhân tiện nè ngồi đợi cháu thì thì làm cái video các bạn đấy thì mình nói à, ở Việt Nam ấy nếu như mà người ta chịu khó thì giàu lắm giàu lắm mà cuộc sống sướng như là nhiều người nói nếu có tiền mà giàu có thì ở Việt Nam sướng đúng thế thật nếu có tiền mà giàu có thì về Việt Nam sống sướng như ở nước ngoài nó vừa đắt cho nên rất là nhiều người ở Mỹ những người già người ta về Việt Nam người ta sống đấy các bạn về Việt Nam ví dụ như đồng lương của người ta về họ về họ không có gia đình không có không có nhà riêng đâu nhưng mà về họ đi thuê nhà chung cư đẹp tiện nghi đầy đủ mà còn rẻ hơn là thuê nhà bên Mỹ mà tiêu pha nó thoải mái thế là mà lại lại quê hương mình rất nhiều nhiều người họ đi về họ về Việt Nam họ thuê nhà họ sống thì cái đồng lương của họ nó rất là dư giả rất là thoải mái Ơi. <cười> Mình cười đưa cháu đi thì à, Đưa cháu đi tắm thì 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 hỏi chỗ Hỏi chỗ thì mình không biết Không biết thì mình đi hỏi người ta Thì tất nhiên là mình thì Tính đức làm sao rồi bằng nó đẻ ở đây Rồi nó được đi học ở, Học hành ở trường mình chỉ là học bồi thôi Mình có đẻ ở đây đâu mà biết à, Nhưng mà nó bảo bà là người sống ở đây à, rồi à, bà phải biết mới để bà hỏi chứ con không hỏi ví dụ như mình hỏi nhưng mà mình không biết thì mình hỏi lại nó nó ở bà hỏi cho con không hỏi nhé là bà phải biết bảo chỗ nó ngang <cười> không phải nó ngang nhiều khi nó dập khuôn đấy các bạn ạ khổ đây là nhiều khi ấy. sống ở nước ngoài nhiều khi mệt mỏi như con gái mình nó cứ bảo là sai lầm sai lầm vào quốc tịch chứ nếu không bây giờ nó thấy bạn bè nó ở Việt Nam buôn bán rẻ nó thèm nên mình bảo là vẫn không có chưa muộn không có gì là sai lầm ở bây giờ con muốn vẫn chưa muộn đây người người ta quốc tịch Đức nhưng mà người ta vẫn về Việt Nam người ta làm ăn buôn bán kinh doanh đấy chẳng qua là đây là con vướng mấy đứa con của con con không về thì chứ con cứ bảo là sai lầm vào quốc tịch ở đâu có phải là thế đấy thì
nhiều người họ muốn về lắm xong rồi cứ bảo là ở ở nước ngoài này là um, ở nước ngoài thì uh, không khí trong lành rồi là sạch sẽ um, nhưng mà mình thấy đúng là người ta cũng sạch sẽ thật thế nhưng mà trong lành thì cũng chưa thể biết được bởi vì cái tầng khí quyển thì tất cả mọi cái nó ô nhiễm từ không trung xe cộ môi trường người ăn uống độc hại hóa chất hóa học cái mọi cái chứ như người ta bảo có thể là đỡ hơn thì có thể là mình có thể là đỡ hơn còn nói mà an toàn thì chẳng có gì là an toàn đâu các bạn ạ Ok, mình xin dừng ở đây nhé. Mong các bạn ủng hộ U70 nhé. Bye bye.